சிறைக்கு பின்னால் இது அவருடைய ஒரே ஒரு பொண்ணு கேட்டுட்டு அப்படியே பூஜை ரூமில் நிறைவேற்ற ஆயிடுச்சு என்ன அப்பா குடும்பத்தோடு தற்கொலை பண்ணிக்கணும் வேண்டது மாதிரி இருக்குன்னு ஒரு பயம் வந்து உடனே அந்த பொண்ணு அங்கேருந்து வீட்டை விட்டு வெளியேறி நடிகை வீட்டுக்கு போகுது போய் கதை ஒத்துட்டுது அந்த அம்மா பார்த்த உடனே ஆனந்த கண்ணீர் ஏன்னா குடும்பம் எல்லாம் ஒன்றா இருந்தவங்க தானே வடா கண்ணு வடா கண்ணு என்னடா என்னடானா ஓன்னு கத்தி அழுகுது என்னம்மா சொல்லு சார் அப்பா அப்படி ஆகிட்டார் எங்கே பார்த்தாலும் கடை குடும்பத்தோடு அவனுடைய திருவடி வந்து சேரேன்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா என்னம்மா அர்த்தம் செத்து போகத்தானே போகிறோம் எல்லோரும் சூசைட் பண்ணிக்கிறது தானே அந்த அர்த்தம் எங்கள் அப்பா போயிட்டால் எங்களுக்கு என்னமா இருக்குதுன்னு அழுக அழுக இல்லை இல்லை தேத்துட்டு அவளுக்கும் கண்ணு கலைஞ்சு கவலைப்படாது உங்கள் அப்பாவை சூசைட் பண்ண விடாத அளவுக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் மட்டும் என்ன இருதயம் இல்லாதவளா வா போகணும் நேரம் இங்கே வந்தாங்க வந்து அவரை பார்த்தா என்ன ஒரு மாதிரியாக இருக்கீங்க ஒன்றா ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இல்லை என்னென்னமோ உளர்ந்தீங்களாம் குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்து என்ன போய் அதை மாட்டேன் என்னமா சொன்னேன் ஒன்றும் சொல்லலை அப்பா சொல்ல பிறையா அங்கே போனேன் ஆளுகுது எல்லாம் மிரட்டாது இங்கே ரொம்ப தப்பு உங்களுக்குன்னு குடும்பம் இருக்குது ஒரு பொண்ணு இருக்குது இது கல்யாணம் காட்சின்னு பண்ணி வைக்கணும் இதெல்லாம் தூக்கி வந்துட்டு உங்களுக்கு கடை வந்துச்சுங்கிறதுக்காக ஏதோ பண்ணிக்கிறோம்னு போயிட்டிங்கன்னா இது எதுக்கு என்ன ஆகுது ஆனால் காலப்படாங்க இந்த படத்தை நான் எடுக்கிறேன் நானே செலவு பண்ணுறேன் நானே கதாநாயகியாக நடிக்கிறேன் நடித்து இது ஓகோன்னு ஓடுறது வழியில் வேறு எந்த படத்துலையும் நான் நடிக்க மாட்டேன் அது ஓட்டி காட்டி உங்கள் கஷ்டத்தை தான் தீர்த்துடுறேன் அப்படின்னு இறங்கிடுச்சு இறங்கி அதில் ஒரு கதாநாயகி கேரக்டர் எடுத்து நடித்து பணமெல்லாம் இதே செலவு பண்ணி படம் சூப்பர் டூப்பர் பயங்கரமாக ஓடுது இந்தியா அப்புறம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படியும் ஒரு படம் படம் ஹிட் ஆகி போச்சுன்னு நாலா பக்கமும் வருது உடனே சொல்கிறேன் அவர் சொல்கிறாரு ஃபோன் பண்ணி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் ஒன்றை நான் புரிஞ்சிருக்கக்கூடாது நான் புரிஞ்சிருக்கக்கூடாது என் மானத்தை காப்பாற்றிட்டேன் ஃபோனை சொல்கிறாரு அப்படியே மேலே பார்த்துச்சு எங்கெல்லாம் பக்கமும் பணம் கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு கொட்டிக்கிட்டு இருக்குன்னு அவள் பேரை சொல்லி சொல்கிறாரு அப்படியே வானத்தை பார்த்துச்சு நான் செய்ய வேண்டிய கடமை என் கணவருக்கு செய்துவிட்டேன் சட்டப்படி பிரிந்தமே தவிர இதை எப்படி நான் பிரியவிலே இல்லை எப்போதும் நபர் இதயத்தோடு இருந்து கொண்டு தான் இருக்கேன் அதை நான் செய்து முடித்து விட்டேன் இது போதும் இது அப்படி செட்டு போச்சு உலகத்தில் இருக்க காதலர்களுக்கு இது ஒரு படிப்பனை எந்த ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி சட்டம் பிரியலாம் சண்டை ஓட்டு பிரியலாம் ஆனால் உண்மையான காதல் என்றைக்குமே பிரியறதில்லை அது இதயத்தோடு ஒட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கான் மண்ணோடு மண்ணு தான் போவோம் அதுக்கு இந்த கதாநாயகர் ஒரு சாட்சி அது என்ன சொல்கிறான் இதயத்தை விட்டு நான் பிரியவே இல்லைன்னு சொன்னால்ல அதுதான் இப்படி எத்தனையோ சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு எனக்கு தெரியும் சினிமா நடிகையில் இப்படி ஒரு வித்தியாச வித்தியாசமான ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சுன்னு இந்தியாவே மிரண்டது இப்படியும் ஒருத்தி இருக்காளே அப்படின்னு இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் அப்படி இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் விவகாரத்து விவகாரத்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கல இன்றைக்கி சினிமா உலகத்தில் எங்கள் பார் விவகாரத்து விவகாரத்து வ கல்யாணம் பண்ணி மூணு மாதத்தில் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கருத்து வேறுபாடாம் பெருசெல்லாம் எப்படி போயிட்டே இருக்குது அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த மாதமே விவகாரத்துங்கிற இதைத்தான் இன்றைக்கி பார்க்குறோம் ஆனால் அந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு உத்தமி இதயபூர்வமாக அவனை கோயில் கட்டி கும்பிட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தி அவன் கஷ்டத்தெல்லாம் தீர்த்துட்டு அந்த மகிழ்ச்சியில் தான் சேர்த்தா அவருக்கு வேறு யாருமே இல்லை அவ்வளோ சொத்தும் அவன்கிட்டே சண்டர் பண்ணிட்டா அதனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெண்களுக்கு படிப்பணியான க ஒரு கதை தான் இது எல்லாம் இருக்கக்கூடிய பெண்ணாக இருக்கட்டும் ஆனா இருக்கட்டும் இதயத்தால் அவங்க பெரிய இழைக்கும் போது அவர்கள் என்ன செய்ய முடியும் போது அதை சிந்திக்கணும் சிந்தித்து அந்த கடமைகளை செஞ்சால் அதை விட ஒரு பாக்கியம் இல்லை பிரிஞ்சு போகிறதுங்கிறது அந்தந்த நேர சூழ்நிலைக்கு தெரிந்து விடுதே பிரிஞ்சு போகிறதே தவிர இதயபூர்வமாக எந்த காதல் இருக்கணுமே இதயபூர்வமாக பிரிகிறது உண்மையான காதல் அது தானே உண்மையான காதலில் பிரிகிறதே இல்லை சாகும் வரையில் பாப்பா இப்போ உதாரணத்துக்கு காதல்னு ஒரு படம் வந்துச்சு நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க சமீபத்தில் தன் காதல்னு பைத்தியமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கான இறங்கி ஓடுனால புரிஞ்சன்னு போய் அங்கே விட்டுட்டு ஓடி போய் கற்றுனால என்ன அந்த டைரக்டருடைய திறமை காட்டினா அது உண்மை அது உண்மையான கதை வேறு அந்த காதல் அவனும் சேர்ந்து அவனை கொண்டு போய் பைத்தியகர ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கறத நம்ம பார்த்த முடியல அப்படி தான் இருக்கணும் காதலில் ஆகவே இந்த உண்மை கதை எந்த அளவுக்கு நமக்கு மக்களிடையே போய் நல்ல ஒரு புத்தியை சொல்லும் திறந்த சொல்லுங்கிறத காத்து இந்த கதையை சொன்னேன் இப்போ நான் வந்து சொன்னது ஒரு உண்மையான கதை அந்த உண்மையான கதையை 
கற்பனை ரெண்டு டைரக்டர் நிரூபிச்சு காட்டியிருக்காங்க எப்படின்னு கேட்டால் தேவதாசின்னு ஒரு பெங்கால் கதை வந்தது அது இன்றைக்குள்ள தலைமுறைகள் பார்த்துறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஐம்பத்தி ரெண்டில் இங்கே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு தமிழில் தெலுங்கில் எல்லாம் அந்த கதை என்னன்னா நம்ம நாகேஸ்வர் ராவும் சாவித்ரி நடித்த படம் அது சாவித்ரி அப்போ தான் ஒரு அழகு தெய்வமாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நாகேஸ்வர் ராவ் ஒரு சிவாஜியை கூட ஒரு படி மிஞ்சிடுவார் அந்த கதையில் அப்படி நடிச்சிருப்பார் அந்த தேவதாசர் பாட்டெல்லாம் பார்த்தா அற்புதமான பாட்டு ஒவ்வொரு பாட்டும் நூறு தொடர் கட்டாலும் நமக்கு இது பதிய சலிக்காது அந்த கதை என்னென்னா சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு ஜமீன்தாருக்கும் ஒரு கீழ்த்தட்டில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணுக்கும் காதல் வந்துடுது அது சச்சது அந்த அந்த சின்ன வயசில் நடித்தது அப்படி இருந்து இருந்து இவன் சரியாக படிப்பு வர மாட்டேங்குது யாருக்கே ஜமீன்தார் விட்டு பையன் என்ன பண்ணார் பட்டணத்தில் கொண்டு போய் விட்டார் படம் அங்கேயே படிச்சுக்கிட்டார் ரெங்காராவது அந்த கேரட்டு பட்டணத்தில் கொண்டு போய் விட்டார் பட்டணத்தில் படிக்கும் போதெல்லாம் இவனுக்கு இவன் பார்வதின்னு பேர் அவன் நினைப்பாகவே இருப்பான் படித்து முடிச்சிட்டான் இங்கே முதல்ல வந்து என்னங்க சின்ன வயசுலே ஓஹோ பார்வதின்னு சொல்லி வாக்கிங் ஸ்டிக் எல்லா இடத்துல மண்டியில் அடிப்பாங்களுக்கு ஒரு காய வரும் நெத்தியில் ஒரு மடுவே விழுந்துடும் சின்ன வயசில் அதெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டே இருப்பான் படிப்பை முடிஞ்சோடனே அங்கேருந்து அடிச்சு விழுந்து ஓடி வருவான் அதுக்கும் ஒரு பாட்டு போட்டுப்பான் பிரமாதமாக இருக்கும் வந்து இப்போ போய் பார்வதியை பார்க்கணுமுன்னு ஓடி வந்து பார்ப்பான் அவ்வளோ இவன் மாறான்னு தெரிஞ்சோடனே அவ்வளோ எதிர்நோக்கி இருப்பான் ஏன்னா எவ்வளோ கேப்புக்கு அப்புறம் இவன் பெரிய பொண்ணு ஆகிட்டான் ஏ ஆறு ஏழு வயசில் பிரிஞ்ச ஒரு ஹீரோ அவ்வளோ ஆறு ஏழு வயசில் பிரிஞ்ச ஹீரோ ஹீரோயினு இப்போ வர்றாங்கிற செய்தி ஜெபிந்து விட்டு பிள்ளையாச்சு செய்த உடனே அவள் இப்போ கொஞ்சம் கொம்பரியாக இருக்கா சாவுத்து அவளும் அவளோட அவனை எதிர்பார்க்கல அதே மாதிரி வந்து சேர்ந்த உடனே அருமையான சாங்கு ரெண்டு பேரும் பிரமாதமாக போடுவாங்க இப்படி எப்படி பாட்டுகள் ஒவ்வொரு பாட்டும் அப்படி இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பத்து பாட்டும் முத்து பாட்டல் தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த பாட்டு முடிஞ்ச உடனே இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் லவ் ஒன்று ஜமீன்தாருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ சொன்னார் ஜமீன்தார் அடே நம்ம அந்தஸ்துக்குள்ளே இடம் அல்ல அது தயவுசெய்து அதை நீ மறந்துடு அப்படின்றாரு அவன் முடியாதுன்னா நேர அந்த பார்வதி வீட்டுக்கு போனார் அவருக்கு அப்பா இருக்குது அந்த பொண்ணுக்கு அம்மா இருக்குது அவங்க அப்பாட்ட சொல்கிறார் கம்ப்ளைண்ட்டு இன்டீரியராக அது வேறு ஜாதி பொண்ணுங்கிறது சொல்லாமல் அந்த கதையில் சொல்லியிருக்காரு நீ ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட ஜாதி அது தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியை சேர்ந்தவன் நான் ஜமீன்தார் எல்லா வகையிலும் நான் அந்த சிலையும் இதுலேயும் பெரிய ஆள் எனக்கு சம்மந்தியாக வர்றதுக்கு உனக்கு எந்த வகையிலையும் தகுதி இல்லையும் பாரு அப்போ கோபம் தகப்பனை பார்த்து அப்படி சொன்னோன்னே சாவித்திரிக்கு பயங்கர கோபம் வந்துடும் நம்ம அப்பனை தலைகுணியை வைக்கிறானே வாய் என்ன மூடியா நிறுத்தி ஆண்டுவான் ஓ செல்வாக்கும் சிறப்பும் ஓவர் எழுதேன் எங்கள் அப்பனை கேவலமாக நினைக்காத இதோ பார் நீ இந்த ஒரு ஊருக்கு தான் ராஜா ஜமீன்தார் இது மாதிரி ஏழு ஊருக்கு ஜமீன்தார எங்கள் அப்பா மருமகனாக தேடி என்னை கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போகிறார் இது சேலஞ்சுங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போய வழியில் இருக்குவார் சிறைக்கு பின்னால்